Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. My name is Shibaz Kanavsir. Today we are going to discuss examples of algorithm. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने अलगोरिथम को डिस्कस किया था उसके रोल को देखा था और उसके फॉर्मूलेशन को देखा था उसके करदार को देखा था कि क्या करदार है इसका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो अलगोरिथम का एक बहुत अहम करदार है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख के इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल इसमें मैंने लिखी है वो ये है कि फाइंड दी सम एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइव नंबर्स हमने एक अलगोरिथम बनाना है जिसका काम क्या होगा उसने सम निकालना है प्रोडक्ट निकालना है और एवरेज निकालना है कितने नंबर्स का फाइव नंबर्स का लेट स्टार्ट अपने अलगोरिथम को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो स्टेप होता है क्योंकि अलगोरिथम क्या है हमारे पास एक स्टेप वाइज अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तो इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को देखते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सबसे पहले स्टेप नंबर वन लिखते हैं अपना अलगोरिथम स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम इनपुट लेते हैं हमें इनपुट कहा गया था कितने नंबर्स लेने हमने फाइव नंबर्स इनपुट लेने हैं हमने फाइव नंबर्स इनपुट ले लिए एन जीरो शो कर रहे हैं फर्स्ट नंबर को एन वन शो कर रहा है सेकंड को एन थ्री शो कर रहा है थर्ड को एन थ्री जो सॉरी एन टू शो कर रहा है थर्ड को एन थ्री शो कर रहा है फोर्थ को और एन फोर जो है ये शो कर रहा है फिफ्थ नंबर को ठीक है ये फाइव नंबर्स के हमने यूज़र से इनपुट लेनी है सेकेंड स्टेप पर थर्ड स्टेप पर हम क्या काम करेंगे हमने सेट किया है सम इट्स मीन सेट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब मैंने फॉर्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम को डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था हम सेट को इसलिए यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम सेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं सेट सम अब ये एक वेरिएबल बनाया है सम के नाम का और सेट शो कर रहा है कि ये क्या है एक वेरिएबल इसका काम क्या है इस सम में हमारे पास फाइव वैल्यू स्टोर होंगी एन जीरो एन वन एन टू एन थ्री एन फोर यानी कि ये फाइव जो वैल्यूज़ होंगी वो सब के सब इस सम के वेरिएबल में स्टोर होंगी तो यहाँ पे हमारे पास सम निकल आ जाएगा सम आ जाएगा इन फाइव नंबर्स का देन हम क्या फाइंड करते हैं स्टेप नंबर फोर पे स्टेप नंबर फोर पे हम क्या करते हैं सेट प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि प्रोडक्ट का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम चार पाँचों नंबर्स को आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं अब ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो पांच नंबर्स हैं मल्टीप्लाई होने के बाद प्रोडक्ट के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे उसके बाद हम फिफ्थ स्टेप पे क्या करते हैं स्टेप नंबर फाइव पे हम ये काम करते हैं एवरेज का वेरिएबल बनाते हैं इस एवरेज के वेरिएबल में हम क्या करेंगे हमने एवरेज फाइन करनी है एवरेज फाइन करने का क्या फार्मूला होता है जितने नंबर्स का आप सम ले रहे हैं उतने नंबर्स को उस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है एवरेज आ जाता है तो सम तो हमने पहले फाइन कर लिया था यहाँ पर स्टेप नंबर थ्री में हमने सम फाइंड किया है अब ये सम की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास स्टोर हो चुकी है वेरिएबल के अंदर अब यहाँ पर सेट नंबर जो स्टेप नंबर फाइव में मैंने लिखा है सेट एवरेज इट्स मीन कि एवरेज का वेरिएबल बन गया है एवरेज के अंदर वैल्यू स्टोर होगी किसकी स्टोर होगी सम एवरेज की सम को डिवाइड करेंगे फाइव पे क्यों सम को फाइव पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास फाइव नंबर्स थे हमने एवरेज फाइंड करनी है एवरेज के लिए हम जितने नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उतने नंबर्स का को उस पर डिवाइड करते होते हैं उसके बाद सम को डिवाइड किया फाइव पे हमारे पास एवरेज आ गई एवरेज में हमारे पास सम डिवाइडेड बाय फाइव है और एवरेज की वैल्यू स्टोर होगी एवरेज के वेरिएबल में उसके बाद बात करते हैं आगे अब देखिए हमने आउटपुट देनी है ना क्योंकि हमें ये कहा गया था कि टू फाइंड सम एवरेज एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइव नंबर्स कि हमने सम भी निकाल लिया एवरेज भी निकाल लिया प्रोडक्ट भी निकाल लिया अब हमने ये उस आउटपुट स्क्रीन पे भी देनी है ये सारा काम तो हमने अपनी स्क्रीन पे किया है प्रोसेसिंग में किया है अब आउटपुट पर यूज़र को भी कुछ दिखाना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आउटपुट स्टेटमेंट आउटपुट का कीवर्ड यूज़ करेंगे और उसमें हम लिखेंगे सम जो है वो भी प्रिंट हो जाए प्रोडक्ट जो है वो भी प्रिंट हो जाए और एवरेज जो है वो भी प्रिंट हो जाए और इसके बाद एंड पे हम क्या करेंगे अपने पूरे एल्गोरिथम को एंड कर लेंगे उसके बाद आप डिस्कस करते हैं सेकंड एग्जांपल को सेकंड एग्जांपल हमने ये लिया है कि टू डिस्प्ले लार्जर वन ऑफ द गिवन थ्री नंबर्स कि हमने एक लार्ज नंबर को आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है जबकि हमें थ्री इनपुट नंबर्स दिए जाएंगे इट्स मीन कि मैं आपको कहता हूँ जी कि आपको एक यूज़र थ्री नंबर्स दे आपने उन तीनों नंबर्स में से जो नंबर ग्रेटर होगा बड़ा होगा लार्ज होगा वो मुझे शो कराना है अब इसके लिए जो अलगोरिथम बनाया जा रहा है वो कैसे होगा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट एग्जांपल की तरह जैसे कि इधर भी हमने स्टार्ट किया है इधर स्टेप नंबर वन हमेशा हमारा स्टार्ट का होगा स्टेप नंबर टू पे हमने कितने ए, कितने इनपुट लेने हैं तीन इनपुट लेने हैं तीन नंबर्स इनपुट लेने हैं लिहाजा हमने 
इनपुट पे लिखा है एन जीरो एन वन एन टू यानी कि थ्री नंबर्स हम यूज़र से इनपुट पे लेंगे स्टेप नंबर टू पे स्टेप नंबर थ्री पे हम क्या करेंगे हम एक सेट बना रहे हैं जी लार्ज को सेट क्या होता है सेट हमने ये पहले भी मैं डिस्कस किया अब फिर डिस्कस कर रहा हूँ सेट शो करता है वेरिएबल को कि ये जो इसके आगे नेम लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है लार्ज का वेरिएबल बनाया लार्ज का वेरिएबल बनाया ये एन नो नहीं लिखा हुआ ये एन जीरो लिखा हुआ है ठीक है ये वाला नंबर है हमारे पास यहाँ पे मैंने लार्ज का वेरिएबल बनाया और लार्ज के अंदर मैंने वैल्यू जो स्टोर की है वो एन जीरो की स्टोर की है ये जो एन जीरो में हमारे पास वैल्यू होगी वो हमारे पास लार्ज में आ जाएगी अब लार्ज की वैल्यू क्या है जो एन जीरो की वैल्यू उसके बाद स्टेप नंबर फोर पर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ़ एन वन इज ग्रेटर देन लार्ज अब एन वन क्या है एन वन के अंदर भी कोई वैल्यू आएगी हमारे पास अगर तो एन वन के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो लार्ज की वैल्यू से बड़ी है देन क्या हो सेट लार्ज एन वन देन क्या हो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या हो जाए कि लार्ज को जो वैल्यू है ना वो यानी कि लार्ज को वैल्यू एन वन की साइन हो जाए कि एन वन को जो वैल्यू दी गई थी वो अब लार्ज के पास आ जाएगी पहले एल लार्ज के पास एन जीरो थी एन जीरो के बाद हमने कंडीशन लगाई अगर तो एन वन ग्रेटर है लार्ज से लार्ज अब कौन सी थी एन जीरो तो देन क्या होगा लार्ज की जो अब न्यू वैल्यू होगी वो एन वन की वैल्यू हो जाएगी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर फोर को स्टेप नंबर फोर में हमने ये किया है कि इफ एन वन ग्रेटर देन लार्ज सॉरी स्टेप नंबर फाइव को डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर फाइव पे हम ये कह रहे हैं कि इफ एन टू इज ग्रेटर देन लार्ज अब लार्ज में क्या था लार्ज में एन था ठीक है अब अगर तो एन बड़ा है एन वन से या फिर लार्ज से देन वैल्यू सेट कर दो सेट लार्ज इज लार्ज क्या है एन टू अगर तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है कि एन टू ग्रेटर है किससे एन वन से देन क्या होगी लार्ज की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एन टू की जो वैल्यू होगी वो लार्ज वैल्यू हो जाएगी तो फिर हमारा जो आउटपुट होगी लार्ज वो हमें शो हो जाएगी और एन पे जो स्टेप नंबर सेवन है वो हमारा इस प्रोग्राम को एंड करेगा इसकी मैं ना एक प्रोसेसिंग भी करवा देता हूँ सपोज हम यूजर से थ्री थ्री नंबर्स लेते हैं एक नंबर लिया है मैंने उससे टू एक नंबर लिया है मैंने उससे फोर एक नंबर मैंने लिया है उससे थ्री ठीक है तीन नंबर मैंने यूज़र से इनपुट करवाए स्टेप नंबर टू में कौन सा टू फोर थ्री सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने लार्ज का वेरिएबल बनाया है उसको वैल्यू दे दी एन जीरो की एन जीरो में क्या पढ़ा था एन जीरो में हमारे पास टू पढ़ा था लार्ज की वैल्यू उस टाइम क्या हो चुकी है टू हो चुकी है आगे कंडीशन लगाते हैं स्टेप फोर पर If n1 वन ग्रेटर देन लार्ज अब n1 की वैल्यू क्या है बच्चे l1 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 4 ठीक है लार्ज की वैल्यू क्या है लार्ज की वैल्यू 2 है हमारे पास अगर तो 4 बड़ा है 2 से देन कर दो सेट लार्ज n1 वन देन लार्ज जो वेरिएबल ये वाला बनाया था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी क्लियर उसके बाद स्टेप नंबर फाइव को डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर फाइव पे हमने ये किया है कि इफ एन ग्रेटर देन लार्ज अब लार्ज क्या था फोर था एन टू क्या है हमारे पास एन टू हमारे पास थ्री है एन टू क्या है थ्री अब यहाँ पे देखें कंडीशन रॉन्ग हो गई है कैसे थ्री ग्रेटर देन नहीं है फोर से ठीक है लिहाजा लार्ज को वैल्यू एन टू की नहीं जाएगी इस लार्ज को ये वाली जो वैल्यू है ये नहीं जाएगी अब लार्ज में हमारे पास ये कंडीशन रॉन्ग हो गई ये स्टेटमेंट आगे एग्जीक्यूट नहीं होगी ठीक है एल्गोरिथम ने तो फिर हम क्या करेंगे कि लार्ज में हमारे पास कौन सी वैल्यू पड़ी अब एन वन पड़ी एन वन में क्या था फोर था तो आउटपुट पे क्या शो हो जाएगा हमें फोर शो हो जाएगा ठीक है उसके बाद लास्ट स्टेप हमने अपने प्रोग्राम को फ्लो चार्ट को या एल्गोरिथम को लास्ट स्टेप होता है हमारा एंड करने का उसको हम एंड कर देंगे ठीक है इस इन दो एग्जांपल्स में बेटा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन हो जो आपको बीच में इसका कोई भी ऐसी एग्जांपल या कोई भी ऐसा इसका स्टेप जो है वो समझ नहीं लगा तो बेटा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं हमसे पूछ सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा आज की वीडियो में इतना ही अल्लाह हाफिज़प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें